हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और टुडे वी विल डिस्कस कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक अंडर दैट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट में हम लोग ने देखा था कि भाई जो हम लोग लोन ले रहे हैं उसको आप रिपे करोगे और उसको आप नहीं रिपे करोगे तो इरिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों का हम लोग ने बाइफिकेशन देखा था उसका कैलकुलेशन देखा था कॉस्ट ऑफ डेट का आज हम लोग देखें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर मैं बोलूँ एकदम एक लाइन में अगर इसको सम अप करूँ तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर कि भाई पहला तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड होता है पहला दूसरा कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट रहता था दैट इज टैक्स डिडक्टेबल उसके ऊपर इंटरेस्ट का टैक्स का इफेक्ट आता है लेकिन प्रेफरेंट डिविडेंड पर टैक्स का इफेक्ट नहीं आता है बस यही डिफरेंस है बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है आई बात समझ में तो लेट स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो पहला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग ने के से डिनोट किया है ये जरा ध्यान रखना है आपको वो के था ये के है पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि डिविडेंड जो होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे वो फिक्स्ड होता है पहला तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों में यही डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता फ्लक्चुएटिंग होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो फिक्सड होता है द ओनली डिफरेंस इज दिस और दूसरा डिफरेंस अगर देखने जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर क्योंकि एकदम इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले अगर लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना पड़ता है तो वो हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है दूसरा हम लोग यहां पे क्या देखने वाले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पहला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा इरिडीमेबल रिडीमेबल मतलब अगर आपने पब्लिक को जो भी लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स दिया है तो उसका एक टाइम लिमिट सेट किया होगा कि 10 साल के बाद हम लोग आपको पैसा रिटर्न कर देंगे और डिविडेंड तो हम लोग हर साल देते ही रहेंगे दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल मतलब जिसको रिपे किया जा सके इन रिडीमेबल मतलब जिसको रिपे ना किया जा सके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी तो कंपनी एक्ट ने बोला है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते दैट इज़ नॉट अलाउड तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ तो इसमें भी दोनों सेम है रिडीमेबल और रिडीमेबल लेकिन फोकस हम लोग का रहेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर तो लेट स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब इसका फॉर्मूला जैसे डेट का याद रखो डेट में सिर्फ इंटरेस्ट था इंटरेस्ट को हटा के प्रेफरेंस डिविडेंड रखना है बाकी सब सेम रहने वाला है तो देखो कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई टू एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आर वी मतलब रिडेमशन वैल्यू एन पी मतलब नेट प्रोसीड और पी डी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड तो यही यहाँ पे बताया है PD मतलब प्रेफरेंट डिविडेंड NP मतलब नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा जब आपने इश्यू किया था तो मिला तो फेस वैल्यू ऐड करने का उसमें प्रीमियम अगर प्रीमियम है तो डिस्काउंट एड डिस्काउंट माइनस करो और कोई भी इश्यू एक्सपेंस है तो उसको माइनस करो सेम है कुछ ज़्यादा है नहीं आप डेट आपने दे, देखा होगा तो ये सिंपल पड़ेगा रिडेमशन वैल्यू जब आप रिपे करने जाओगे पेमेंट तो फेस वैल्यू तो पे करोगे ही अगर प्रीमियम पे कर रहे तो ऐड करने का डिस्काउंट पे कर रहे तो डिस्काउंट लेस करने का और याद रखने का अगर नहीं मेंशन किया है लेकिन ये बोला है रिडीमेबल है और मेंशन नहीं किया है कि किस अमाउंट पे रिडीम करना है तो हमेशा फेस वैल्यू लेने का हमेशा क्या लेने का फेस वैल्यू लेने का तो ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है अब ये याद रखना है रिडेमशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स जिस साल के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिया है और यहाँ पे ये माइनस करके एन से डिवाइड करना है और यहाँ प्लस करके टू से डिवाइड करना है एवरेज लेना है ठीक है लेट स्टार्ट विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगी बात कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन ठीक है तो लेट स्टार्ट विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ABC बी लिमिटेड इश्यू टू थाउजेंड टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स ये याद रखना ये जो टू थाउजेंड है ये नंबर है और ये टेन परसेंट इसका डिविडेंड रेट बताता है ऑफ रुपीज़ हंड्रेड इज एज नाइन्टी फाइव इच हंड्रेड का है लेकिन कितने पे इशू किया है नाइन्टी फाइव मतलब डिस्काउंट है ठीक है रिडीमेबल आफ्टर टेन ईयर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर क्वेश्चन तो समझा कि कंपनी ने इशू किया था भाई दो हज़ार टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स तो होना चाहिए था कितना दो हज़ार इ
तो जितना आएगा उतना हम लोग को देखना पड़ेगा ठीक है फिर टेन ईयर्स के बाद रिडीमेबल है तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे ये फॉर्मूला है अब एक एक करके इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे पहला पी तो प्रिफरेंट डिविडेंड कैसे आएगा तो प्रिफरेंट डिविडेंड कैसे आएगा दो हजार छह थे सौ का भाव था उसके ऊपर टेन परसेंट टेन परसेंट कहाँ से लिया यहाँ से लिया तो दो हजार इंटू सौ इंटू टेन परसेंट तो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा अब आप बोलेंगे सर सौ क्यों लिया नाइन्टी फाइव लेना चाहिए था तो नाइन्टी फाइव इसलिए नहीं लिया हमेशा जो डिविडेंड या इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे फेस वैल्यू लिया आई बस समझ में नेक्स्ट नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड का मतलब होता है फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू कितना था 100 प्रीमियम और डिस्काउंट अगर है तो और फ्लोटेशन कॉस्ट है तो तो यहाँ पे फेस वैल्यू तो हम लोग का 100 था लेकिन कितने पे 95 तो डिस्काउंट है तो 2000 थाउजेंड इंटू नाइन्टी फाइव इज इक्वल टू वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो वन लैख नाइन्टी फाइव वन लैख नाइन्टी थाउजेंड आ गया तो ये वन लैख नाइन्टी थाउजेंड आपका नेट प्रोसीड हो गया दूसरा रिडेमशन वैल्यू रिडेमशन वैल्यू ज इक्वल टू तो रिडेमशन वैल्यू हो इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट तो रिडेमशन के बारे में यह क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंशन नहीं किया है नहीं किया है ना देख लो पूरे क्वेश्चन में मैंशन नहीं किया है कहीं पर भी क्वेश्चन में मैंशन नहीं किया है तो क्या करने का जो नंबर ऑफ शेयर होंगे प्लस उसका जो फेस वैल्यू रहेगा वो लेने का तो टू लैक इज द रिडेमशन वैल्यू अब देखो तीनों अमाउंट आ गए इसको फॉर्मूले में रखना है फॉर्मूले में रख के आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो हम लोग ने देखो यहाँ पे रखा प्रिफरेंट डिविडेंड कितना आया 20,000, तो 20,000 लिखा प्लस रिडेमशन वैल्यू रिडेमशन वैल्यू इज टू लैख तो टू लैख माइनस वन लैख नाइन्टी वन लैख नाइन्टी क्या नेट प्रोसीड है तो नेट प्रोसीड है डिवाइड बाई टेन टेन मतलब एन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं दस साल है डिवाइड बाय जब ये दोनों माइनस है तो इधर प्लस करके डिवाइड बाय टू करना है अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वन लैख आएगा सॉरी टेन थाउजेंड डिवाइड बाय टेन तो वन थाउजेंड आ जाएगा वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी वन थाउजेंड और नीचे अगर आप इसको डिवाइड बाय टू करेंगे दोनों को ऐड करके तो वन आ जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा जीरो या टेन दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट This is the cost of debt. आई बात समझ में Yes or no? Yes? समझ में आया कि नहीं आया तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है आई बात समझ में नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग को पूरा ग्रिप आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या बोलना चाहता है तो इसको एक दो बार आप और गो थ्रू करिए कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस थैंक यू